ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೀರು ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅನುಷ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಇವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸರ್ಜನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಶೋ ಸೊ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋವಂಥವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಮೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರ ಜೊತೆನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಂಗ ಆದಂಗ ಆದಂಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಡಿ ಸೈಜಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫ್ಲಾಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೋದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಜನರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಗೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಂದಿನಿ ಯಾವ ಏರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಗು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಂ ಇದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೂರು ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಂತ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಆತರ ಡೇಟ್ ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ 20 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅದು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಅದೇ ಅತ್ತ ಗೈನಕಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಚಿತಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವುಮೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಆರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ವೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೈಜನ್ನು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈಜನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ನಂತರ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವರ ಸೈಜನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಅವರು ದೇಹ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ ಪೇಯ್ನು ಅಥವಾ ಎದೆ ಭಾಗದ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಭಾಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ರೇಖಾ ಅಂತ ರೇಖಾ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೇಖಾ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾವು ಹೌದು ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದರಿಂದನೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ರೇಖಾ ನಮಗೆ 26 ಆಗಿದೆ ಓಕೆ 36 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ 26 26 ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ರೇಖಾ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದರಿಂದನೇ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅದೇ ಮಾ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರೇಖಾ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್
ಇಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಏನೋ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಶೇಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ನಮ್ದು ಓಲ್ ಬಾಡಿ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೋತ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಚರ್ಮ ಏನೇ ಏನೇ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಚರ್ಮ ಜೋತ್ ಅದೇ ಥರ ಬ್ರೆಸ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಜೋತ್ ಬೀಳ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕಂದಾಗ ಬ್ಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರುತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಮಾ ಶ್ರುತಿ ಸರ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾನೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೌದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎದಭಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಾ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಡೆವಲಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಇದು ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಬ್ ತರ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತರಬಹುದು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಎದೆ ಭಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಮಜಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಣಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಣಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಣಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಚೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಭಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೋವು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ವೈಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಯಾರೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಲು ಮಗು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮದುವೆ ಆದ ಮಗು ಆದರೂ ಮಗುಗೆ ಫೀ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಪುಷ್ಪಾ ಅಂತ ಪುಷ್ಪಾ ಓಕೆ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ತುಮಕೂರಿಂದ ತುಮಕೂರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾ ಹೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಏಜ್ 35 ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೈಜ್ ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಕತ್ತು ಭಾಗ ನೋವಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕಾಗದೆ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಓಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರು ಏನು ಸಫರಿಂಗ್
ಎರಡು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒಬ್ಳಿಗೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸರ್ ಹೌದಾ ಅದೇ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದೇ ಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿ ಒಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸೈಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಮ್ಮ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದನೇ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುನಂದ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಸರಿ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಗಂಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾನೆ ಅವರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಂದ್ರೆ ಓ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊರಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆತರ ಯಾವ್ದೇ ಭಯ ಪಡ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಸಹ ನಂತರ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹಲೋ ಬಾಲಾಜ
ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಮೇಲ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಅಂತ ಗೈನಕ ಮಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಫೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರ ಎದೆ ಭಾಗ ಏನ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಾಲರ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ <laughs> 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 ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಬ್ರಷ್ ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದು ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಆ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ವಾತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದ್ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೀರ್ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮೋಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೀರ್ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಪ್ಪ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಏನು ತಮ್ದು ತೊಂದರೆ ಏನಿರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆ ತರ ಏನು ಇದಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೈಜ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಈ ಮುಜುಗರ ಏನಿದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಆ ತರ ಏನ್ ನೀವು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಏಜ್ ನವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏಟೀನ್ ಟ್ವೆಂ
ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತಾನು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಏಜು ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅವರು ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರಲ್ಲ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಲಿ ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳದು ಎಲ್ಲ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇದರಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಇದಿಲ್ದೇ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೀಗ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಪಾಪನು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೀನಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅದು ಚೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ತೋಳು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಕಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಅದೇನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎವಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರದೇ ದೇಹದ ಭಾಗದ ಫ್ಯಾಟ್ ತೆಗೆದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್
ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ಏನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಳಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶೇಪ್ ಅಪ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆತರ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಗೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದ ಬ್ರಷ್ ಸೈಜ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜು ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಡೌಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅದು ಈಗ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಒಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಈ ಸರ್ಜರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ
ಇನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಷ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಜರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೌಮ್ಯ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನೇರವಾಗಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಈಗ ಪಾಪು ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಪು ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ನಾವು ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೊದ್ಲು ಯಾವ ತರ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಇತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸು ಫೇಶಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೀಲ್ಸು ಲೇಸರ್ಸು ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಏಕ್ನೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ಲು ಸ್ಕಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ಲು ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಬ್ಲೆಫ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಲಿಪ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ರಿಜುವಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮುಖನ ಮತ್ತೆ ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ನು ಲಿಫ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಬ್ಡಾಮ್ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಲೈಪೋಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಡಾಮ್ ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಲ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಅಂದರೆ ಈ ವೆಜೆನಲ್ ಸರ್ಜರೀಸು ವೆಜೆನಲ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೆಜೆನಲ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಐಮನ್ ಸರ್ಜರೀಸು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ
ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಥರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರೋ ತೆಗ್ದಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತರ ಏನಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಗೆ ಏನ್ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಗ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಮ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಫೈನ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಜರಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಟೈಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಈ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಗು ಆಯಿತು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾರು ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಆದಾಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಡೌಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಲವಾರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಒಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷ ರಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಪಿಲ್ಸು ಪೌಡರ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ 
ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಟೂ ತ್ರಿಬಲ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರಿಬಲ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮುಜುಗಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ವೆಜನಲ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ಜರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಇದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪಡಿಸಿ ಅದು ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮಗೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕೊರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಖುಷಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೇರ್ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ Oh, oh, oh.